l'écoute de l'émission. Je suis Charlie. Merci beaucoup de nous avoir syntonisés. Comme prévu en studio, j'ai la formation musicale Soul Secret Agency. Ils vont nous expliquer dans les prochaines minutes pourquoi ils ont choisi ce nom de Ben. Mais avant, ils nous font une première performance musicale. D'abord, bonjour à vous deux. Allô! <rire> Quel euh, perfo vous nous faites pour débuter l'entrevue? Michael Douglas. Et ça parle de quoi, ça, rapidement? Euh, ça parle des relations qui se terminent. Oh, on en a tous déjà façon vécu. façon de le dire. <rire> Mais on se l'offre maintenant. Allez-y. On commence. It all went to shit again last night. Drama scenes in the stays Saying fuck this life ain't fair I feel faded by the smoke screens It all just seems surreal The biggest cliche baby Will never be the same So where's the first snow And the warm, warm nights Cuddle together in Forget about the rest So where's that wine? Let's set off for Michael Douglas tonight Where's that smile You always used to give me It all happened so fast This shit got messy The memories, distant songs of harmony Kept us going so we didn't have to see I feel my heart squeeze every time I leave Oh, my tears still sting, yeah, your hurt stings worse Oh, we did our fun in all those years, didn't we? Didn't we? It felt like a rush that would never end Oh, let it be, oh, let it be So at the first night together and forget about the rest so where's that wine let's settle for michael douglas tonight where's that smile you always used to give me seems far the darkness clouds follows us around the end seems far the darkness clouds follows us around the end seems far the darkness clouds follows us around the end seems far the darkness clouds follows us around follows us around the end seems far the darkness clouds follows us around And seems far the darkness clouds follows us around so as the first snow and the warm warm nights huddle together and forget about the rest so as that smile let's settle for michael douglas tonight where's that smile you always used to give me Vous venez d'entendre Abigail et Dani donc de la formation Soul Secret Agency. Bon, là, ça fait référence un peu à la CIA, là, je sais pas trop, une agence secrète. De... <rire> Moi, j'ai pensé à ça la première fois que j'ai vu votre nom de groupe. D'où est-ce que ça provient exactement? Ouais, ça, c'est Dani. <rire> Il va le dire. Uh, um, je commençais à travailler des beats... Um tout seul chez moi, puis j'avais... Euh, ce qui me venait naturellement, c'était l'espèce de soul motown. Puis j'avais vraiment envie d'aller créer un album dans cette esthétique-là, avec plusieurs chanteurs à la base, à essayer de créer un collectif avec la communauté montréalaise. Puis à force de travailler avec Abigail, on s'est mis à pondre des chansons sans arrêt, puis on s'est dit, coudonc, on fait ça un album, finalement. 
Ouais. Puis le agency, le secret agency, ça, je l'ai jamais demandé. C'est comme une fait. agence de... <rire> on produit des sons, on produit de la musique. C'est comme une agence de... On s'occupe du soul. <rire> Mais c'est un nom. Faut pas, faut pas trop s'attarder à ça. It sounds cool. C'est une agence. Ça, c'est vrai. On... On, est, on est comme une agence secrète du soul. On dirait qu'on a une vraie job. SSA, <rire> c'est comme travailler au syndicat de la soul. <rire> Donc, on peut le, le, le comprendre, notamment par le, grou le nom du groupe. Et votre style musical, c'est très soul. Euh, vous suivez cette ligne directrice-là. Oui. Et là, vous parlez d'un collectif, euh, collectif d'artistes. Il y a combien de personnes qui ont regroupé dans ce collectif-là au total? Au total, sur l'album, il y en a 15. 15, <rire> incluant vous deux? Oui, oui, incluant nous deux. OK. À la base, c'est né de nous deux, puis on, on va chercher de l'aide pour, pour compléter les, les sons en album, parce qu'on voulait pas faire une production musicale tout à l'ordinateur, juste les deux, puis euh, non, non, non. on voulait vraiment travailler avec des gens. Euh, ceux qui ont contribué à l'écriture, c'est Willis Pride, euh, Dominique Fils-Aimé, et euh, à l'écriture des paroles, ce qui est la musique, Eric Lemelin a beaucoup... Euh, Le guitariste, oui. Oui, notre guitariste Eric Lemelin mmh. a beaucoup contribué. Euh, pis le reste, c'est pas mal si on veut à la pige. Euh, c'est sûr, 15, c'est beaucoup, mais on, on a pensé à un deuxième guitariste parce qu'on voulait pas faire d'overdub en studio. Euh, si on parle des violons, euh, SK Quartet, donc là, c'est tout de suite 4, euh, 4 de plus. Percussion, <rire> Elie Mabongo. Ouais. Euh, je peux continuer à les nommer, mais. Il ouais. <rire> y a quand même beaucoup de monde, c'est ça qu'on voit que c'est un gros travail d'équipe, un gros travail qui regroupe beaucoup de personnes. Mm -hmm. Vous auriez été capable, à la limite, comme vous l'avez dit, à, à, juste à vous deux, mais c'était plus euh, simple et surtout ça permettait d'avoir de la musique plus organique mm -hmm. d'avoir oui, des humains derrière les instruments. Mm -hmm. ah ouais. Donc, c'est très... Euh, c'est très organique. Euh, J'ai le mot sentiment dans la tête quand on écoute les, les chansons. Est-ce que c'est... Oui. C'est quoi vos thématiques là, que vous avez utilisées sur l'album? Ben, c'est très... C'est nostalgique, mélancolie, surtout. C'est aller chercher la richesse du sonore, pas nécessairement de, 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 de jouer les chansons les plus vite possible, mais vraiment... Côté textural, c'est sûr qu'on, c'est là que la mélancolie, elle, elle se retrouve. Ouais, puis des thématiques, euh, on... c'est sûr, euh, l'amour, ça reste euh, un sujet inépuisable, euh, mais aussi bien, vraiment la, la découverte de soi. J'écris toujours à partir d'expériences et à partir de, de choses que j'ai vécues. Alors, euh, ça peut être des choses que j'ai remarquées, ça peut être quelque chose qui, 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 qui euh, tiens sur le cœur euh, très particulièrement à ce moment-là puis sinon ça peut être des, des personnages euh, qui m'inspirent euh, et à travers lesquels je peux comme euh, véhiculer un, un sentiment euh, comme dans Holy Father ou ensuite euh, Can You Feel It qui, qui parle vraiment de, du temps puis des, des airs de révolution un petit peu partout dans le monde. Donc est-ce qu'on peut considérer que vous désirez passer un message avec les pièces? Toujours! Je pense que pour que la musique soit « meaningful », pour qu'elle ait un, autant de sentiments, il faut qu'elle ait un message. Puis, il faut, puis je pense que c'est ça qui fait que c'est « timeless » puis que ça ne se casse pas non plus. Même si on fait du « soul » puis que c'est euh, on a notre style, ça reste assez contemporain puis euh, universel parce qu'on on, on véhicule un sentiment puis un message premièrement. Et donc, le processus de création... Vous le partagez, chacun amène des pièces, vous devez être ensemble absolument pour écrire. Comment ça se passe? Ça en deux, et... ben, deux étapes, pas ouais, mal. Comme 1.2, <rire> un, un qui se transforme en deux étapes. Oui, exactement. <rire> Donc, par exemple, bien, bien souvent, j'arrivais, je travaillais sur de la musique chez moi. J'avais un semblant de chanson, un squelette, si on veut. Mm -hmm. Puis Abigail venait chez moi, on en écoutait trois, quatre, puis comme, oh, ça j'aime ça, oh, ça j'aime ça, ça, non, t'as ça. <rire> <rire> Puis, euh, ça arrivait souvent qu'elle écrivait sur le champ. Dans l'après-midi qu'on travaillait ensemble, elle avait une chanson complète. Euh, des fois, ça prenait plus de temps parce qu'on avait une structure à travailler ensemble. Mm -hmm. Donc, ça commençait chacun de notre bord de la musique. Ensuite, je t'envoyais ça, t'écrivais les paroles, tu revenais, on travaillait la structure et les chansons. Mm -hmm. Donc, c'est... Ouais. Donc, c'est partagé. Sauf que, est-ce que c'est plus musique avant parole ou parole avant musique? C'est définitivement musique avant parole. Oui. Ouais. Des fois, j'ai déjà des trucs décrits d'ailleurs, euh, mais que j'ai pas nécessairement une musique derrière la tête. Alors, si disons, il y a une chanson qui m'inspire, mais qui a pas nécessairement euh, un mood ou des mots, je, re je, vais, je retrace dans mes paroles, puis là, je fais Ah, ça, ça, ça fit. Ça, ça fit avec l'émotion, ça fit avec 
ce que la chanson est en train de dire sans qu'elle sache. <rire> c'est le fun, parce que des fois, juste le titre de, ouais, de ouais. la session que je faisais, de la session à l'ordinateur, je l'appelais, je l'appelais d'un... Je n'ai pas l'exemple en ce moment, mais... <rire> ça, c'était mon mood, je ben, donne ce titre-là. Oh, Can You Feel It, c'est vrai. Can You Feel It, c'était ton titre. C'était mon titre, c'était juste ça la musique. Genre, ah, ça l'inspire. Et yeah. juste ces mots-là, ça lui permet d'écrire euh, ouais. par-dessus ça. Donc, c'est... Ouais. On se lance la balle comme ça. Ouais. Donc, vous faites vraiment de la musique, vous avez créé cette formation-là parce que c'est la passion. Est-ce que c'est un peu comme un exutoire d'écrire, de, 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 de composer? Ben oui, définitivement. Mm -hmm. euh, c'est comme tellement... Je pense qu'à chacun son médium, à chacun sa façon de s'exprimer. Euh, et pour moi, c'est définitivement à travers l'écriture, à travers le chant et à travers la, la musique et le live et tout ça. C'est la façon qui, feel, qui, 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 qui me fait ressentir le plus de bien et qui, et qui me permet de, de synthétiser toutes les choses qui se passent dans ma tête et dans ma vie, puis de les partager avec qui, whoever wants to listen. <rire> Mais vous avez justement choisi de faire vos pièces en anglais. Est-ce que ça a été un choix ou ça s'est fait naturellement parce que vous êtes comme 100% bilingue? Bon, ça s'est fait totalement naturellement. Là. Ça n'a pas été comme... Ben, je pense qu'on l'aurait fait en anglais parce que le, on veut que ce soit le plus international possible. Euh, mais aussi, moi, à la base, j'écris en anglais. Alors, ouais, c'est pas mal. Puis que Willis aussi, puis Dominique aussi. Ouais, <rire> naturellement, ça, ouais. euh, ça serait ça quand même une possibilité de chanter ou de, de, de concevoir des chansons en français pour vous? Uh -huh. ben, on, a, on a une chanson qui s'en vient qui a un verse, un verse en français. Mais ça, c'est déjà, déjà quand même cool, parce que j'écris très rarement en français. C'est sweet, en plus, c'est ouais, vraiment ouais, le fun. Ouais, hein, ouais. Je, suis quand même, je suis quand même fière. Donc, le... un couplet, dans le fond? C'est ça, un, un couplet, oui. Okay. Me... À chaque fois que j'entends couplet, je pense chorus. Alors, c'est pour ça que je dis verse, <rire> parce que sinon, ça me mélange trop. <rire> <rire> Mais dans le sens où euh, ça va être une chanson en français et en anglais. Ouais. Donc, les deux langues seront mélangées. Exactement. Et donc, vous avez euh, lancé votre euh, premier album. Et euh, cet album-là, est-ce que ça a été quoi le processus? Ça a pris combien de temps? Beaucoup de travail, j'imagine. Surtout que vous l'avez dit, il y avait plus de 15 artistes qui collaboraient. Oui. Mais <rire> c'était. On a commencé en quoi? 2016, ça fait trois ans. Ouais. OK. Euh, Mais tout tranquillement, là. Tout tranquillement, sans savoir où est-ce qu'on s'en allait au, tout, au mm -hmm. début. Puis, euh, par la suite, on est. C'est sûr que. Les on avait besoin de finances pour financer un projet, pour pouvoir mm -hmm. enregistrer à un, à un certain moment Puis donné. Puis du monde. Oui, c'était <rire> le travail de remplir les, bon, les demandes de subvention, trouver un label, de, de, trouver une équipe qui travaille avec nous. Puis l'album, il est prêt depuis... Il aurait pu être prêt avant. Mm -hmm. euh, par exemple, l'année passée, sauf qu'on a eu un petit délai, on s'est fait retarder parce qu'il y avait trop de sorties. Ouais. Puis ça nous a juste permis de mieux encadrer le, le, la sortie de l'album, le visuel, tout ça alentour. Fait que, ouais, construire donc, toute euh... l'image et toute mmh. la... C'est ça, l'image. <rire> <rire> Mais l'album, on voyait dans le communiqué de presse qu'il été, avait été enregistré dans un studio quand même euh, mmh. célèbre. Je sais pas si on peut dire ça ainsi. Ben ouais. C'est où exactement? Hotel Tutango. Okay. C'est euh, Howard Billerman qui, euh, qui était l'ingénieur là-bas avec nous, euh, chez Brassard. Howard Billerman il a travaillé avec Arcade Fire, Leonard Cohen, Carl Pirat. Donc c est, c est... Des gros noms, là. Puis, oui, puis on voulait travailler oui, avec lui hein. parce qu'on voulait vivre l'expérience sur tape. Euh, bon, ouais, tout avec, dans un euh, live room, tout ensemble. Ouais, ouais, ouais. Le... Ouais. Puis on s'est fait référer cette place-là, puis on a tombé en amour. Ah ouais. Ouais. C'est une belle grande euh, chambre, euh, une grande pièce qui est faite pour le live, justement, pour enregistrer plusieurs musiciens tout en même temps. Et euh, sur, le, sur le tape, c'est ça, alors, euh, à ruban. Et euh, ça forme définitivement aussi comment tu penses à la musique, parce qu'il faut que tu penses que... Oui, peut-être, c'est pas... Euh, on est quand même dans une ère digitale, il y a quelques, certaines affaires que tu peux ajouter ou refaire euh, par après, mais... Le, le, le 80%, tu le fais là, avec tout le monde. Alors, inévitablement, il faut que tu penses à ton arrangement. Il, il est en fonction de qu'est-ce que tu peux enregistrer tout en même temps. Mmh. Chaque musicien doit penser à sa dynamique. À sa, à ses dynamiques parce qu'on ne peut pas te baisser en, après ça. C est, c est, non, si ton aïe est trop fort, ben, il est trop fort. Tu as joué Et trop tu fort. Vis avec. <rire> <rire> fait que ça Non, c'est un défi vraiment intéressant pour tous les musiciens aussi. Mais uh -huh. de le faire comme c'était fait avant. Aujourd'hui, ouais, on a ouais, les technologies ouais. qui permettent de 
d'ajuster, mais vous, vous êtes vraiment allé dans avec la ouais, même fallait. façon. Mmh. Ouais, ouais. Ben, ça teinte votre style, votre, ça teinte votre son. On a ben trouvé ouais. notre signature avec ça, je crois. Oui, ouais. <rire> ouais, puis aussi, ben ça oui. allait, parce que Danny avait fait des recherches aussi pendant longtemps avant ça sur les techniques d'enregistrement des années 60, sur euh, euh, you know, les, les, les rooms et, et, et tout ça. Alors, je pense... Il y avait définitivement cette envie de comme, rester fidèle aux méthodes traditionnelles d'enregistrement. Puis ça va avec le, le, le son du soul aussi de l'époque, mais ça reste, en, comme j'ai dit tantôt, euh, hyper contemporain. Puis c'est... Oui, puis il y a plein d'artistes euh, actuels qui font ça aussi. Mm -hmm. Surtout la scène Brooklyn, euh, Sharon Jones, Charles Bradley, yeah, les deux qui nous ont quittés. Mais il euh, y en ouais. a d'autres artistes qui s'en viennent avec eux, avec Dapton Records. Big Crown Records, une coupe de labels comme ça. Mark Ronson qui les a mis sur la map dans le temps avec Amy Winehouse. Mm -hmm. fait que ça a comme lancé cette, euh, mm -hmm. cette petite euh, idéologie, de, idéologie de revenir en arrière, revenir à ces méthodes-là. Mais il n'y a pas juste de, de, de vous, vous parler, bon, comment vous avez enregistré l'album. Il n'y a pas juste de cette façon-là qu'on est en train de faire un retour en arrière. Les vinyles qui reprennent beaucoup. Ben ouais. mmh. euh, on, on choisit aussi encore de faire des albums physiques. Pourquoi, vous, c'est important d'avoir ces, ces choses-là, ces bases-là, de retourner un peu dans le temps, alors qu'on est en 2019, personne vous en tiendrait <rire> rigueur si vous faisiez les choses à la mmh. 2019 style? <rire> non, c'est vraiment pour l'expérience ouais. de l'écoute. C'est un choix. C'est un, un choix esthétique à 100 là. Puis ouais. quand on, on est comme lancé dans... Il y a plein de musique partout, on n'a pas le temps d'écouter, on écoute sur notre téléphone, un couplet, c'est comme « Ah, oh, c'est pas bon! <rire> » Tu prends pas le temps d'apprécier l'album, mm -hmm. ce que l'artiste a fait. Puis c'est sûr que moi, j'ai ma petite routine. Chez moi, je m'attends à vinyle, mon vin, mon whisky à côté. <rire> puis quand j'achète un nouveau vinyle, je l'écoute au complet. Mm -hmm. tu sais, side ouais. A, side B. Puis je trouve que ça, ça vient tellement... Tu, ça, ça vient de chercher, ouais. puis l'artiste a vraiment de quoi s'exprimer. Ouais. C'est un appel aussi, hein? c'est un, un appel, appel hein? justement à comme prendre le temps d'écouter ce prendre monde. Prendre le temps tout court, ouais, ce qu'on ne temps fait plus. Ouais. Mm. Mais on met dans l'air. Prendre le temps de faire la musique, de, de, ça montre le respect aussi euh, envers ces artistes-là qui, mm. qui ont quelque chose à dire. Exact. Et on est quand même dans l'ère du numérique. On est dans l'ère de qu'une chanson ou un album, on va l'écouter, 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 puis après quelques semaines, quelques mois, on va un peu se tanner, le mm -hmm. délaisser, puis il y a tellement de sorties. Mais ouais. Comme vous l'avez dit, votre album a été un peu retardé à cause des autres sorties d'albums. Il y en a qui sortent à toutes les semaines mm -hmm. des albums mm -hmm. de style musical différent. Donc, mm -hmm. comment est-ce qu'on fait pour comme s'assurer que notre album reste perdure? Ben ça, écoute, euh, ça, ça c'est l'éternelle question. Mais hein. c'est peut-être de justement ne pas se mettre dans un moule, ouais, de ne pas ça. se mettre dans un cadre. Et de, de rester le plus intègre et, et, et euh, authentique à soi, je pense. C'est la seule mm. façon de faire quelque chose qui n'est pas juste un style dont tu mm. vas te lancer dans un mois parce que c'est le trend, parce que tout le monde fait ça, mais le faire parce que toi-même, tu aimerais ça l'écouter. Puis que mm -hmm. toi-même, c'est le genre d'affaire que euh, dans un an, peut-être tu l'as pas écouté pendant tout ce temps-là, mais quand tu vas le réécouter un an plus tard, tu vas retomber en amour avec. Tu vas faire 40 ah, ans plus tard. Bien, <rire> yeah, exactement. <exactly. rire> ouais. Et je me disais, là, vous, vous êtes considérés comme des artistes indépendants? Euh, oui. Oui. Et on n'est <rire> pas signé par Sony. Même, même, non, même notre label, c'est un oui. label indépendant. Mm -hmm. Alors. Euh... Donc, vous, vous portez beaucoup de chapeaux. Oui. Vous êtes au niveau de la production, on l'a dit, de la composition, mm -hmm. auteur, euh, son en réalisation. Mm -hmm. Ah oui, complètement. Dans le fond, tous les chapeaux qui entourent la création <rire> puis le processus de création d'un album, c'est quoi le plus gros défi, surtout quand on n'est pas tout seul et pas un artiste individuel, c'est quoi le plus gros défi d'être indépendant? C'est un, ben, un travail constant. <rire> c'est tous les jours. Euh, c'est pas, t'as pas, as pas de jour off. T'as pas de moment off. T'es tout le temps en train de penser à ça. Si t'es pas en plein en train de créer, t'es sur les réseaux sociaux, t'es en train de promouvoir, t'es en train d'en parler, t'es en train de chercher du monde. C'est tripant, là. Je veux dire, personne ferait ça s'il aimait pas ça, mais. C'est un travail 24 heures sur 24. Oui. <rire> Est-ce que vous êtes capable de dispatcher un peu, là, de diviser les tâches? Ouais. Que oui, tout oui, soit oui. Moi, oui, oui. Ben, justement, justement, le label, l'équipe ouais. derrière Ansel, là, il nous a justement mm -hmm. très beaucoup épaulé pour la sortie et ouais. pour les réseaux sociaux parce qu'on était débordés. Puis... C'est là, ben, dans le sens, Lorraine qui s'occupe des communications, c'est son élément, c'est son domaine. Fait que mm -hmm. 
elle fait bien mieux que nous, mettons. Ah oh, ouais, non, elle euh, est torche, non? C'est <rire> Mais déléguer, c'est le mot d'ordre. Ouais, c'est ça, <rire> délégation. Puis votre processus, dans le fond, votre album est sorti à la fin du mois de mai. Euh, Est-ce que là, ça continue d'écrire? Est-ce que vous avez déjà l'aspiration de faire un deuxième album? Si mmh. oui, quand, comment? <rire> Là, on continue d'écrire, <rire> tout d'abord parce qu'il y a des shows qui s'en viennent, puis ils nous demandent euh, 90 minutes de musique, 75 minutes de musique, fait que forcément l'album fait 20, presque 29 minutes, ben, on n'a pas le choix d'avoir d'autres chansons, puis on en a d'autres qui n'ont pas fait le code de l'album, mm -hmm. okay. donc on, qu on va réintégrer, on... donc il n'avait pas été fini d'être arrangé, donc là on a fait un petit blitz pour cet été, fait on a plein de nouvelles chansons pour le live. Donc, des nouvelles pièces qui ouais. n'étaient pas nécessairement sur l'album. Qu'est-ce qu'une pièce, pour vous, doit avoir pour dire « Ok, cela on la met pour vrai sur l'album? Euh, » Je pense qu'il ben, y a une énergie générale. Puis ensuite, euh, tu as des chansons qui sont excellentes, mais qui ne vont pas nécessairement euh, euh, s'agencer avec les autres chansons ou euh, dans le style. Ou euh, Des fois, il faut juste faire des choix pour euh, une question de, de, de longueur, de, de longévité. Euh, et tu te dis, ben, regarde, ça ira sur, le, sur la prochaine batch ou sur le prochain album. Tenait... Toujours. Euh... Oui, puis on tenait pas à faire un album de 60 minutes non plus. Oui. Juste parce que le monde ne se rende pas là. <rire> ouais, c'est ça. Mais tellement aidé. Mais... Oui, puis on a pensé, hein, comme pour l'instant, on... là, c'est juste digital, mais on a pensé concept vinyle aussi, mm -hmm. euh, mettre 14 minutes de chaque côté. Mm -hmm. C'est comme la, 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 la longueur optimale, si on veut. Et donc, vous avez parlé de spectacle. Qu'est-ce qui s'amène dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Alors, on a le 12 juillet. On joue à Laval au Centropolis à 8h30 sur la scène extérieure. Ça, c'est un bon gros show de 80 minutes. 90, 80, 90 minutes. En tout cas, un long show. <rire> Alors, euh, loads of fun to have there. Puis on a aussi le 29 août euh, au Jardin Gamelin. Okay. De midi à deux, deux heures, de midi à deux heures aussi. Alors pour l'instant, ça c'est les deux shows. Il euh, y en aura d'autres en, en août. Euh, à l'automne. À l'automne, en août, à l'automne, c'est ce que je voulais dire. Et euh, ouais, c'est ça. Donc d'autres spectacles, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Mm -hmm. Oh oui! Et vous êtes, euh, là on marque tout le, le, le nom du groupe? C'est ça, ouais. Okay. Sur, sur Facebook, c'est le seul band qui a le nom là. <rire> Puis sur Instagram aussi, et, euh, ça, on, a, on a une chaîne Spotify aussi qui est vraiment le fun. Euh, Puis c'est ça, on peut nous trouver euh, sur les YouTube. Bandcamp, euh, YouTube. Euh, ouais. tout ça. Le Soul Secret Agency. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu en studio. Ben, on, on invite les gens à se procurer sur votre album qui est sur toutes les plateformes. Yes. Euh, on peut le trouver, rester à l'affût aussi, comme on l'a dit, consulter vos réseaux sociaux mm -hmm. pour les dates qui vont s'en venir. Et en terminant, vous nous faites une dernière pièce. De quelle pièce il s'agit? Your smell sticks to my skin. Et ça aussi, ça parle d'amour. <rire> <rire> oui, mais au lieu des relations qui se terminent, c'est les relations qui commencent. Oh! Uh -huh. Alors, désir et fébrilité... Que... Et hein, c'est pour ça qu'elle ouvre l'album. Oh! Ouais. Bien, on se l'offre maintenant. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Puis, on s'en va en perfo. <coughs> The day is finally passed. Fought the itch in my fingers at last. Don't want you to go. Don't want you to just go Time for us to split paths Anticipation and drunken laughs Pretend it's not that real Pretend the hurt, it ain't that real Yeah, your smell just sticks to my skin You distract me, see My thoughts They betray me so many things I don't tell you. Oh, the screen says it's you and you want me to. I'm totally at the mercy of the spin in the pool that the heart has on lives. It's a chemical thing, I guess. Yeah, you'll smell just. 